tipos de transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Esses são os assuntos desse vídeo aqui do canal, vídeo aula de biologia, eu sou o professor Davi Barbosa. Eu espero que você aprenda com a aula, eu espero que você goste da aula, se você gostar dê um like, se inscreva no canal e se possível divulgue o vídeo nas suas redes sociais. Meus queridos guerreiros da quarentena, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando em isolamento social e estudando biologia. Vamos para a aula! Vamos estudar aí transportes pela membrana plasmática, transporte passivo e ativo. Nessa aula, a gente fica mais no transporte passivo, tá ok? Numa próxima videoaula, eu te falo detalhes do transporte ativo, mas ele vai aparecer na definição, por isso que ele está aqui no início da nossa aula, da nossa mais uma videoaula aqui do canal, tá ok? Então, conceituando aí, permeabilidade seletiva, que é uma propriedade da membrana plasmática, nada mais é do que a capacidade de manter o meio intracelular diferente do meio extracelular. É claro que as proteínas da membrana plasmática é que vão garantir essa permeabilidade seletiva e ela que vai determinar os tipos de transporte, o passivo e o ativo, tá certo? O transporte passivo, então, ele é um transporte espontâneo a favor do gradiente de concentração. Gente, gradiente é diferença, claro, né? Para ter transporte, tem que ter meios com diferentes concentrações. Só por isso vai existir transporte passivo ou ativo. No caso ainda do passivo ele não consome energia química do ATP, porque as partículas vão de onde tem mais para onde tem menos. Isso é espontâneo. Ocupar espaços vazios é espontâneo. O transporte passivo tem aqui os exemplos, né? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. O transporte ativo que aparece aqui, a definição dele e os exemplos que a gente vê numa próxima videoaula, tá certo? Ele é o contrário do passivo, né? Ele não é espontâneo nem a favor do gradiente de concentração, ou seja, nele o transporte vai forçar ainda mais o aumento da concentração do meio que já está concentrado, tá ok? Isso vai, obviamente, consumir a energia química do ATP, tá certo? Exemplos de transportes ativos, bomba de sódio e potássio, fagocitose e pinocitose. Vou te deixar com esse gostinho aí de querer mais, tá? Porque nessa aula a gente não fala, para o vídeo não ficar extenso, é só por isso, tá certo? Do da bomba de sódio e potássio, nem da fagocitose, nem da pina. Vou deixar para uma próxima videoaula, beleza, gente? Então, nós temos aqui transporte passivo. Vamos falar deles. Difusão simples, tá aí, já apareceu para vocês. Olha a definição, ó. Passagem de partículas do meio mais concentrado, que é o hipertônico, para o meio menos concentrado, que é o hipotônico, através de uma membrana permeável, ou seja, que permite a passagem das partículas. Claro que após a difusão simples, assim como após qualquer outro tipo de transporte passivo, os meios vão ficar com a mesma concentração. Isso é equilíbrio osmótico, equilíbrio químico, né? A gente pode dizer assim. Meios de igual concentração a gente chama de isotonia. Na difusão facilitada, adivinha? Vai ter uma proteína fazendo a difusão, facilitando o transporte. Por isso que é, é chamada assim de facilitada, tá? Então, na difusão facilitada, nós temos lá passagem de partículas do meio mais concentrado, continua a mesma coisa, né? para o menos concentrado, através de uma proteína integral da membrana plasmática. Vamos aos tipos de proteínas de transporte, são as proteínas integrais. Elas podem ser de dois jeitos, viu? Elas podem ser porinas ou proteínas de canal, né? As proteínas de canal, por exemplo, porinas, né? Verdade? Tá ok? Nesse sentido. Elas vão transportar íons. Gente, o que é uma proteína de canal uma porina? É um canal mesmo, é um túnel por onde vão passar íons. Nós temos também as permeases, que são proteínas assim chamadas ó, de carreadoras. Transportadoras, mesma coisa. Elas vão transportar moléculas hidrofílicas, ou seja, que têm afinidade pela água, como é o caso da glicose e dos aminoácidos. Tá certo? Então, tá aí as proteínas integrais que fazem difusão facilitada. Esse desenho, esse esqueminha eu trouxe para vocês para ilustrar a difusão simples e a difusão facilitada. Já te adianto, na difusão simples, as partículas vão passar aqui ó, pela bicamada de fosfolipídios. Tá vendo a bolinha aí? Ó? Essa bolinha vermelha está mostrando por onde as partículas passam, pela bicamada de fosfolipídios. Na difusão facilitada, as partículas vão passar por essa proteína aqui, já aparece para vocês, isso aqui é uma permease, e também por essa proteína aqui, que é uma porina, tá ok? Então, vamos detalhando, ó. Aqui em cima, face externa, aqui embaixo, face interna, tá certo? Ou da membrana plasmática, ou da própria célula, você pode entender assim. Aqui nós temos a bicamada de fosfolipídios, aqui tem uma camada, aqui tem uma segunda camada, 
E olha só, aqui está a permease e aqui está a porina. Vamos colocar íons aqui em cima. Ó. Nós temos três aqui em cima e um aqui embaixo. Veja que concentração, você lembra, né? Concentração é massa por volume. A concentração mede a quantidade de partículas em um determinado volume. Então, aqui está mais concentrado do que aqui embaixo, né? A face externa, portanto, é o meio hipertônico. A face interna é o meio hipotônico. Gente, por difusão simples... Um desses íons aqui vai lá para baixo. Pronto, passou. Tá vendo? Ocorreu aqui a difusão simples. Veja que após a difusão simples, as concentrações ficam iguais, tanto aqui na face externa quanto na face interna. Tá ok? Então, acabou de ocorrer aqui a difusão simples. Quer ver? Vamos ver a difusão facilitada? Nós temos aqui três glicoses. Aqui embaixo, uma glicose. Continua aqui na face externa, o meio sendo hipertônico. E aqui na face interna, o meio sendo hipotônico. Olha o que acontece com a glicose. Ela se encaixa aqui na permease, a permease lança a glicose lá para baixo. Pronto, ficou com a mesma concentração, né? Em cima e embaixo. Só que veja que agora a glicose passou pela permease. A permease facilitou a difusão. Então, agora é a difusão facilitada. Íons podem passar também pelas proteínas da membrana. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Três íons em cima, três embaixo, tá ok? Veja só, este íon aqui, ó, ele vai passar lá para baixo por dentro da porina. Passou lá, tá vendo? Ó, por dentro da porina. Isso é difusão também facilitada. Íons também podem. Então, né? claro, né? isso a gente viu, acabei de te falar né? no slide anterior, que se os íons passarem por uma proteína, isso é difusão facilitada. tá certo? E essa proteína é uma porina. Gente, você precisa saber essa diferença, então, entre difusão simples e facilitada. Você entendeu isso mesmo? Como é que ocorre aqui na membrana? Dúvida, deixa aí nos comentários. Tá certo? Vamos ver então aqui a osmose. A osmose é um tipo especial de difusão, só que na osmose vai passar solvente, o nosso solvente água, né? Olha a definição. Passagem de solvente, a água, no nosso caso da biologia, do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o mais concentrado, que é o hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Ó, apareceu aqui para vocês a membrana semipermeável, viu? É aquela que permite a passagem apenas do solvente, não permite a passagem do soluto. Senão ocorreria difusão também, atrapalharia o estudo da osmose, né? Já tinha aparecido aí para vocês, é claro que após a osmose, os meios ficam com a mesma concentração. Isso é isotonia, claro, né? a função da osmose. Gente, aqui um esqueminha básico para vocês. Tá? Ó, desse lado aqui a gente, tem, né, a gente tem um tubo em U, né, separado por uma membrana semipermeável. Desse lado aqui a gente tem uma solução hipotônica, ou seja, tem menos partículas. Desse outro lado, nós temos uma solução hipertônica. Tem um monte de partículas, um monte de bolinhas. Né? Já está aparecendo aí no esquema... A, o trânsito da água, né? A água vai de onde tem menos para onde tem mais. É que assim, as partículas sugam literalmente a água, atraem a água. Essa força de atração das partículas em relação à água, a gente chama de pressão osmótica, inclusive, tá certo? Ou simplesmente de osmose. A gente tem aqui uma membrana semipermeável, tá vendo? A membrana é semipermeável porque ela não permite a passagem de partículas, permitindo apenas a ocorrência da osmose. Olha só, então, a água aqui indo de onde tem menos para onde tem mais. Depois de um tempo, é interessante, as concentrações vão ficar iguais. Isso causa um desnível, né? Você está vendo que agora aqui a gente tem um volume um pouquinho maior? É, tem mais partículas e mais, maior volume, né? Melhor dizendo. Se você fizer concentração aqui, massa por volume desse lado e massa por volume desse outro lado, você vai ver que os valores são iguais. Portanto, depois de um tempo, nós temos aí a formação de soluções isotônicas. Dá para ver um desnível aí, né? Isso significa que a água migrou, ela foi para onde estava mais concentrado. Osmose, cara. A gente fala mais de osmose. Vamos pegar aqui a osmose que ocorre na célula animal. É comum a gente estudar também a osmose que ocorre na célula vegetal. Eu te trago aqui a osmose da célula animal, tá certo, gente? A intenção é fazer um vídeo um pouco mais curto para não cansar muito, tá? Então vamos pegar aqui o que tradicionalmente se pega para estudar são as hemácias, tá? Só lembrando que célula animal não tem parede celular, que nem os vegetais. Então adivinha, né? Se as hemácias ganharem muita água, água em excesso por osmose, no caso, elas vão estourar. Tem ruptura, hemólise, é o que a gente chama de, de hemólise, né? Mas nós vamos aqui, ó, uma solução isotônica. É uma solução que tem assim, ó, a concentração da solução é igual a concentração da hemácia. Então, vamos pegar aqui a hemácia bonitinha, tá certo? Ó? Nós temos aqui cinco partículas na solução, entenda que aqui fora é a solução, tá certo? Onde a hemácia está, ok? Dentro da hemácia, a gente tem cinco partículas também. Então, se dividimos partículas pelo volume da hemácia, vai dar X. Partículas pelo volume da solução também vai dar X, né? Ou seja, concentração da solução é igual a concentração da hemácia. O que acontece com a água? A água entra... 
e sai na mesma proporção, na mesma frequência. Nós temos aqui entrada e saída da água na mesma taxa. Ou seja, solução isotônica é isso, né? Nós temos, portanto, uma hemácia inalterada, tá certo? Ela não vai ganhar nem muita água, nem perder muita água, tá ok? Ela ganha e perde água na mesma proporção. Beleza, gente? Solução agora muito concentrada, hipertônica. Então, concentração de solução maior que a concentração da hemácia. Nossa, a hemácia já perdeu água, já enrugou, já ficou murcha, já estou mostrando isso para vocês. Vamos ilustrar um pouquinho mais. Ó. Então, a gente tem cinco partículas aqui na solução e apenas duas na hemácia. Realmente, né? o que acontece? A água que estava na hemácia, ou a água que a hemácia possui, acaba saindo dela. As partículas da solução sugam a água da hemácia, deixando ela toda enrugadinha desse jeito. Essa é uma hemácia murcha ou crenada, tá vendo? A hemácia crenada ou murcha. Crenada é a mesma coisa que murcha, tá certo? Perdeu água para uma solução muito concentrada. Agora a gente vai colocar muita água na solução. É uma solução hipotônica. Portanto, a concentração da solução é menor que a concentração da hemácia. Já estou mostrando para vocês aqui, ó, a hemácia ganhou água e estourou. Vamos ilustrar, ó. A hemácia tem aí cinco partículas, a solução agora tem menos partículas, então a água entra na hemácia, só que de forma excessiva. É tudo por osmose que ocorre isso, tá gente? Essa entrada excessiva de água acaba destruindo a hemácia, ela explode literalmente. A ruptura da hemácia a gente chama de hemólise. Tá aí, difusão. Simples, difusão facilitada e osmose na célula animal, né? ilustrando aí a hemácia para vocês o que acontece com a hemácia nas diferentes soluções em relação à osmose. Mais uma aula aqui do canal, espero que você tenha aprendido com ela, espero que você tenha gostado. Beijos, abraços, até a próxima aula, meus queridos.